ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு சிம்பிளான மெத்தடில் வந்து மட்டன் குழம்பு வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு தான் அங்கே பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற மெத்தட் வந்து ஈஸியாக எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியுங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம தேவை என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து அதுக்கு ஒரு அரை கிலோ மட்டன் வாங்கியிருக்கேன் மட்டனில் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கலந்து வச்சுட போகிறோம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி பவுடர் அண்டு சில்லி பவுடர் வந்து உங்கள் கரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகத்தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டியான தயிர் வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் சேர்த்து உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா கலறி வச்சுருங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண பொருள் வந்து குக்கரில் தாங்க பண்ண போகிறோம் குக்கரை வச்சு நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வாசனை திரவியங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அது நல்லா புரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து நல்லா ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுருக்கேங்க நான் அதே சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இது கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேங்க இது எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா அந்த பச்சை வசனம் போய் நல்லா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வரணும் வதங்கி வந்த வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தக்காளி பேஸ்ட் தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஒரு சின்ன தக்காளியாக ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தக்காளியோட வாசனை எல்லாமே நல்லா போகணுங்க இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா தக்காளியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போய் நல்லா வந்துடுச்சு இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மட்டன் பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறோம் எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக மட்டன் பவுடர் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பிராண்டு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் பவுடர் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேங்க இப்போது இது கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொத்தமல்லி அண்டு புதினா இலையை சேர்த்துக்கலாங்க என்கிட்ட புதினா இலை இல்லை ஸோ நான் வந்து ஒன்லி கொத்தமல்லி இலை மட்டும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இது இப்போ சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கலரி வச்சுருக்கிற நம்ம மட்டனை வந்து நம்ம எல்லாம் சேர்த்துக்க போகிறோம் மட்டனை சேர்த்து எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுருங்க டக்குன்னு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லே வந்து உங்களுக்கு இந்த மட்டன் குழம்பு வந்து சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் வாங்குகிற மட்டன் மட்டும் கொஞ்சம் நல்ல மட்டனாக இருந்தது அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே வந்துடும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து மட்டனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம இப்போ தான் உப்பு சேர்க்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு மட்டனுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நான் வந்து மட்டன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிறேன் அதாவது அந்த மட்டன்லாம் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி விட்டுக்கிறேங்க தண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நான் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டால் போதும் மட்டன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் நம்ம வாங்குகிற மட்டனை பொறுத்துருக்குங்க எத்தனை விசில் விடணும் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய மட்டனை மட்டன் எப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்கள் விசில் வந்து நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்கோங்க எனக்கு நான் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்க மட்டனுக்கு ஒரு ஃபைவ் விசில் விட்டால் போதுமானது இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு விசில் விசில் வந்தாச்சு அண்டு அந்த காற்றெல்லாம் லீக் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் நம்ம வேறு எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆட் பண்ணவே இல்லை ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் இந்த மெத்தடில் ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொ